Azt várják el nagyon sokan, talán a polgármesteretőből, hogy hát majdnem, ha jó Istennel van egy szinten, egy polcod is, oldjon meg mindent. De hát a polgármester is ember, hogy hát öntsük akkor tiszta vizet a bárba. Mi az a probléma, amit küzdködünk, és mondjuk el, és én arra kérek mindenkit, hogy minél elmondom nagyjából a gyűlésnek a szomázatát. Itt születtem a faluba. Hát hogy ne volnának rokonaim? Az nem azt jelenti, hogy én pártolom, vagy önöket pártolom. Nem. Tehát még egyszer elmondom, és indegethet, mert értelmetlen az egész így. Tehát a polgármester nem, sem a tanástestület. Tehát nem szólhat bele senki a cég belügyeibe. Mi is rokonok vagyunk, Kölő Csabával, és rokonok vagyunk, mert a községben sok Kölő van. Ezt akarjuk, hogy oldjuk meg. Azt is akarjuk, hogy ne kelljen Kölő Csaba, ne merjen ide jönni. Jöjjön ide, mert szerintem minden ember meghallgasson, mert ő se gondolt, hogy ez is belőle. Hoztam ugye Kölő Csabánál, annó öt éve, és csak annyi lenne nekem ehhez a hozzáfűzni való, hogy ugye mondta, hogy nincsen ember, nem kap embert. Miért nem kap? Azért, mert mi, akik ott dolgoztunk, nem voltunk ember számba véve, nem voltunk megfizetve, és nem voltunk bejelentve, dolgoztunk 22 órát, még 24-et is, ugyanannyi fizetésé, mert nem fizetett, meg mondta, túl órát nem hajlandó senkinek se fizetni. Ugye minden perc számított volna, akkor nekem akkor sajnos 280-as vérnyomásra, de nem oda hívta a mentőket, hogy elvigyenek, hanem onnan még kocsiba raktak, elvittek a rendelőbe, oda hívták a mentőket, hogy ne az legyen, hogy a végségbe álljultam el, hanem az utcán. Másik az, például a lányom dolgozott ott. Hat hónap után kérdezte, hogy látok, hogy lesz a az ágazálás. Azt mondta, csak próbaidő múltál mostani. Hát valaki nem hat hónapra vesznek fel próbaidő, amikor felvette két napban, nem, rúgják jönni. Másik az, hogy nem szereti, ő megfizetni az emberekért. Bagói. Én is dolgoztam Csabánnal. El szeretnék mondani egy esetet. Bementünk egy szép délután három órakor dolgozni. Még másnap délután két órakor ott voltunk. Beérkezett a termelésbe, nem azt mondta, hogy emberek, köszönöm, hogy megcsináltátok. Köszönöm, hogy itt maradtatok. Mi a helyzet, amíg itt vagytok? Nem mentettek még haza? Hát ilyen hozzáállással hogy lehet? A másik az, hogy négy órával, hat órával, a takarító nő két órával volt bejelentve. Ezek a dolgok nem igazak. Hogyha dolgoztak is túlórát, az esetleg ünnepek alkalmával, tehát egy karácsony vagy egy, egy húsvét, és azok ki voltak fizetve. Nem lenne jelenleg 90 alkalmazottunk, hogyha mi az alkalmazottainkat bántalmaznánk, nem fizetnénk ki, és nem lennének jó fizetések. Tehát, hogyha valaki ennyi sérelem van, én úgy gondolom, és ezek a dolgok ténylegesen megtörténtek, ahogy most fellépett és tett a dolgok ellen és felszólalt, szerintem akkor is ezt nyugodtan megtehette volna, ide jöhetett volna, akár a munkaügyhöz, vagy ö, bármilyen olyan ö, felügyelő szervhez ö, ö, folyamodhatott volna, és kérhetett volna ellenőrzést. Az első négy évben, pedig a szakmám, hivatalos diplomám, minden, nagy át... A, tehát diplomát is beadtam, amikor mentem, hogy alkalmazzon, mégis nagy edény mosolnak voltam, felvéve. Hat órából voltam pontálva, 600 valamennyi fizetéssel. Hát kérdem az igazság. Dolgoztunk 8 órát, 9 et 10 et szőcsdi elmondta, és igaza van, de abból mégiscsak 6 óra érvényes. Most, amikor kell menjek nyugdíjba, az hol van a többi de akkor? A nehézségek azok megboltak. Kezdtük 1800 darab kenyérrel, váltásonként elértük a 4000-et. Ugyanannyi személye. A fizetés nem nőtt annyi, soha. A kétszer volt a műtve, egyszer a kezemmel, és egyszer ágyegsérvel, szakói hibából már ott kaptam a pénzt. Begyulladt, sérvem lett minden. 
Mikor mondtam, hogy Csaba már nem bír, amelyen így, ami előtt el nem jöttem ennyire, hanem akkor inkább cseréljünk olyan helyre, ahol na, megbírom, hogy már húzom ki azt a nyugdíj, azt a másfél évet. Azt mondta, nincs Csaba, tegyen, mertek. Nem lenne neki szüksége idegenből hozó munkás, csak böcsülje meg, adja meg a fizetést, adja meg azt a pihenési lehetőséget a munkásnak, hogy tudjon menni, mert szombaton végez, vasárnap be kell menjen. Egy nap nem sok a pihenésből, azt hiszem. Tehát itt van a bibiálás volt. Akik felszólaltak, kb. 5-6 éve dolgoztak nálunk, olyan is van, aki sajnos unokatestvér, aki sajnos rokon, vagy esetleg koma. Tehát ezek mind az bizonyítják, hogy nem kis tényekről beszélgettünk, hanem olyan sírelmekről, vagy esetleg olyan problémákról, amiket így próbáltak levetíteni, és nem is értjük, nem tudjuk megmagyarázni ezt a dolgot. Meghívtam Körül Csabát is. Ő azt válaszolta, hogy Hát az utóbbi napok eseményei annyira megviselték, hogy nem jött el. De, de küldött egy levelet, amelyen volt a megoldás. Szeretném a kényeges szerődés nevében felolvasni. Tisztelt polgármester úr, tisztelt tanácsosok, kedves ditrói lakosok. Azzal a szándékkal írom ezt az üzenetet önöknek, hogy a kialakult vitás helyzetet békésen rendezhessük. Szeretném, hogyha a mi álláspontunkat is meghallgatva hoznának döntést. Facebookon azt említették, hogy 12 órát kellett dolgozniuk, túlórázniuk kivételes alkalmakkal. Ezeket mi mindig maradéktalanul kifizettük, amennyiben valaki elszállni. Amennyiben valaki ezzel nem ért egyet, azt megkérjük, jöjjön el hozzánk, tisztázzuk a dolgokat, mint ember az emberrel. Hogy 800 ezer le is fizetéseket adunk. Jeleznénk, hogy ezek az 5 évvel ezelőtti állapotot mutatják. Akkor az óra bér 5 lehet. Eltelt 5 év. Érkezett hozzánk két tisztességes munkás, aki ugyanúgy a családjáért dolgozik, mint azok az ikróiak, akik külföldre mennek dolgozni. Ők egyelőre semmit sem védettek a község ellen, a felülük irányuló gyűlölet nagy rész személyes sérelmekre vezethetők vissza. Mint egy élelmiszeripari cég meg kell fontoljuk, hogy mit alkalmazunk. A kiút illető alkalmazása révén senkinek nem akartunk hátrányt, és senkit nem akarunk kiszorítani a munkahelyéről. Június projekt keretein belül a Pékség mellé egy Prézli gyárat is szándékozva képíteni, viszont az esemény gyúrat ezt kérdezik át. válaszol, arra összönzett minket, hogy ezt egy más városba valósítsuk meg. Tudjuk vállalni, hogy a két vendégmunkást olyan munkafázisra osztjuk be, ahol nem a kenyér készül, csak kisegítő munkát fognak végezni. Valamilyen, valamint várjuk azon szakemberek jelentkezését, aki dolgozni szeretne, amennyiben fél éven belül öt fék szakember fog hozzánk jelentkezni, és elfogadja a feltételeinket, akkor kijelentjük, hogy lemondunk a vendégmunkások végségben való alkalmazásáról. Elnézést kérünk a falu népétől, amennyiben a két szakember alkalmazásával megsértettük őket. Ehhez minden törvényes engedélyjel rendelkeztünk, viszont az emberek után semmilyen támogatást nem kaptunk. Sajnos azt kell tudni, hogy ha az elnézést a közösség nem fogadta el, akkor ennek további lépései vannak. De mindenképp mindenkit arra kérek, semmilyen agressziót ne vigyünk be. Látom, most is nagy az indulat. Nem tudtuk lecsillapítani. Hiába kimondták az emberek, de van olyan, aki nem mondta ki magából is, még csak azért is, még most is látok uszítást. 
és szerint sikerült ma ö, csillapítani legalább ezt a konfliktus, vagy megoldani? Hát, nagyoldás, nem volt itt megoldás semmi. Itt nem leveleződni kellene, hanem jöjjön ki, álljon ki a népköré elé, mondja még, né, tévedtem, ezt a két embert beosztom, a nép, titrai nép tudta nélkül, elviszem tovább, megy tovább az élet, hogy volt. És hogyha eljött volna, akkor a bocsánat kérését elfogadták persze, volna? Persze, 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 hogy elfogadtuk volna. Mi nem úgy gondoltuk, hogy részt kellene vegyünk. Több alkalommal is nyilatkoztunk, megmutattuk az alkalmazottjainkat, említettük nem, nem migránsok, hivatalosan érkeztek hozzánk, megmutattuk őket, hogy tényleg pékek, több támadásért mindenfelőről, hogy nem pékek, hogy ilyen emberek olyanok. Tehát mi mindenféleképpen elmondtuk már több ízben is, hogy mit gondolunk erről a dologról. Úgy gondoltuk, hogy egy levélben sokkal jobban el tudjuk mondani, hogy mit érzünk és hogy mit gondolunk velük a kapcsolatban és akár a támadásokkal kapcsolatban. Csabi annál büszkép, hogy ide jöjjön az emberek elé, és ebből nem sok jót látok még így egyelőre. Személyesen ismeri? Igen, dolgoztam nála én is. Tehát itt Itrónak 50-60 a biztos, hogy a tíz év alatt volt nála. A falu elejébe, ennyi ember elejébe, miért nem áll ki? A polgármesterű, polgármesterű, nem postás, hogy üdözgessük a leveleket. E, akkor a gyűlés e, végetelen másképp alakult volna ön szerint? Igen, szerintem igen, mert két ember mégis jobban meg tudja beszélni levélen keresztül. <gül> Határozott nem, mi nem tartozunk bocsánatkéréssel a falu lakóinak, mi nem bántottuk a falu lakóit, mi egy magánvállalkozás vagyunk, kitartunk az elveink mellett, és amellett, hogy nem tettünk, és nem is szándékoztunk semmilyen rosszat tenni azzal, hogy alkalmaztuk a két, a két silankai a péket, és fogjuk ezt -e folytatni. Mi csak egy másik, a termelésnek egy másik folyamatára fogjuk őket tenni, és, és csak akkor nem fogunk öt akkor nem fogjuk az öt uh, uh, Sri Lanka plusz nepáli alkalmazottat uh, hozni, hogyha jön öt pék jelentkező fél éven belül. Um, Annyit szeretnék kérdezni, hogy mi a garancia, hogy több nem fog jönni, és Bende Sándor képviselő úrtól még határolódott el, hogy a titrói községtől lerasszistázta az rendelés is a titrói polgárokat. Akik írtunk a Facebookon, hogy ilyen csinálja, ilyen ember a kenyeret, vagy a másik olyan, az nem tetszik. Nem a két emberrel van volt. Hát, ha még hoznak százat, és összekavarnak, azzal össze volt. Elterjed a hír, még egyáltalán gondol négy-öt vállalkozó Ditrói azt mondja, hogy ennek a Csabinak milyen jó, minden gondja meg van oldódva, vannak munkásai, hát én is azt csinálok. Minden vállalkozó, és mikor eltelik négy-öt év, észrevegyük, hogy Ditró község házainak negyedit színes bőrűek lakják. Mi ettől félünk. Nem a két svillankaitól félünk csak, hanem a következményektől félünk. Ide én is voltam 14 évet migráns Magyarországon, sőt voltam a cigán, voltam cigán, minden, minden voltam. De a tisztelendő urat, akkor is megpártoljuk, bármikor kiállunk mellette, mert ő egyedül az egész faluit jár. Ki fogunk állni mellette? Ki fogunk állni kiadott egy közleményt, amelyben hát meglehetősen egyértelműen állást foglal az a kapcsolatban, ami Ditróban történt, és ebben az állásfoglalásban az is benne van, hogy a gyakorlatilag ön túlépte a hatáskörét. Ezt, ezt mit gondol erről is? Így van, ezt tettem. És azért a felelősséget vállalom is. Hivat követtem el, és bármit, amit az érsök atya mond, azt, azt én teljesítem. A lelkismeretemnek Lelkismeretemre hallgatva cselekedtem, tudtam jól, hogy mit fog mondani az érsek, hogyha ezt már nekem mondta, jelezte. Tényleg túléptem, és azért hibás vagyok, ezért felelősséget majd vallom. Tegnap röviden beszéltünk, és akkor azt mondta, hogy a Sri Lankai Nagykövetség is felfigyelt már erre az ügyre és hogy aggódnak a két munkás épsége miatt. Ez ügyben történt valamilyen fejlemény azóta? 
Igen, tehát tegnap megkerestek minket a telefonon, és azonnali hatállal szerették volna, hogyha őket tehát el akarták vinni egy biztonságos helyre, és tehát országon belül. Sajnos ez nem lehetséges, mivel hogy a let, az idéglenes letelepedésük a cég nevére van kitöltve, és maga a munkavállalásit a cég, a cég kapta meg, ezért ez nem lehetséges. Így kaptunk egy napot, hogy biztonságos helyre vigyük őket. Ők is figyelik az eseményeknek a, a, a folytatását, hogy várták ezt a napot, hogy mi lesz a gyűlésen, és ennek a függvényében fognak majd értesíteni minket, hogy maradhatnak nálunk, vagy, vagy mi tovább a tehendő. Tervezik szavatolni a a vendégmunkások biztonságát, mert hogy erre is fog kelleni gondoljanak. Igen, Igen tehát őket már elkötöztettük, ugye már egyszer elkötöztettük a Ditróból Szárhegyre, Szárhegyről most jelenleg felkötöztettük Gyergyóba, ők ott biztonságban vannak, nem tudja senki, hogy hol laknak, e, minden nap más autóval szállítjuk őket, más sofőrrel, mivel a sofőr is meg volt fenyegetve, mivel a lakástulajdonosok is meg voltak fenyegetve felgyújtásról, e, úgyhogy mi gondoskodunk róluk, hogy ők biztonságban legyenek. Hogy nem tetszik azon, hogy a média minket lefestett, lassan Kelet-Európa legsötétebb települése leszünk. Nem jut a diplói még idáig, ha nincsen a problémának egy nagyon mély gyökere, amit fel kell kutatni, és ezt kell megoldani békésen, türelmesen, normálisan. Én azt gondolom, hogy a helyzetünk kialakulásáért nagy mértékben felelősek a fiatalok is, akik eltávoztak tőlük, nem maradtak itt, hogy dolgozzanak. Nagyon felelősek azok, akik a középkorosztály, fiatal korosztály nem visszahozzák a pénzüket, adjanak nekünk a fiataljaink, a munkahelyeket biztosítsanak, hozzák vissza a tudásukat, hozzák vissza az idegen nyelv, szakmai tudásukat, és akkor nem csak múltunk lesz, hanem talán jövőnk is itt. Hát valamikor vitrosütt a legjobb kenyer, mi borszégről is átöttek a hegyén keresztül, ezt a bányintól hallottuk, itt elút ismerve egyik rögtön. Na, hogy már 5000 kilométerről kérjön valaki ide, hogy tanítsák ezt a népet sütni. Amivel... Van jelen pillanatban ték képzés Ditróba. A kérdés hogy ezek a fiúk, lányok, akik elvégzik ezt a szakiskolát, meg tudjuk-e tartani őket itthon, hogy dolgozzanak, meg tudjuk őket fizetni és becsülni a cégeinknél, a község cégeinknél. A... Tehát mit kéne tegyen ez a vállalkozó ahhoz, hogy visszanyerje a közösség bizalmát? Hát szerintem alkalmazom diplói embereket, adja meg nekik a megfelelő fizetést, és lehetőleg ne fenyegetőt. Abban hogy fizesse meg a munkásokat, és ne legyen ő riaszorulva külföldről, hogy. A faluban mennyi egy átlagos fizetés? És mennyi lenne az az összeg, amiről azt mondanák, hogy ez egy, ez egy becsületes és jó fizetés? Hát bár egy 1500 lej minimális. A nettó? Igen. És mennyi ez a megfelelő fizetés? Hát, szerint én szerintem, hogyha most a vendégmunkásoknak, hogyha meg tudja adni a 3500 lej plusz a teljes ellátását, akkor legalább a diplóinak a 2500-3000-et itt helyben megadhat. A munkások szakszervezetét fogjuk a pékségnél kérvényezni, hogy ezen keresztül majd tudjon kommunikálni a közösség és a cég a humános, illetve más kérdésekről. Létrehozására? És mit értenek ezzel alatt, hogy szakszervezet egy magáncég esetében? Hát a magáncégben is lehet szakszervezet. De olyan szakszervezet, ők nem is a mi alkalmazottjaink. Tehát a mi alkalmazottjaink kérjenek szakszervezetet, és abban szívesen nyitottak vagyunk, és bármilyen megbeszélésre is alkalmazkodunk. De nem nálunk dolgozó uh, falu lakói, hogy szeretnének nálunk szakszervezetet? Tehát ez sajnos akkor lehet, hogy én nem értem a, 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 ennek a lényegét. Igen, mi is a Facebookon Köszönöm. olvastuk ezt a Facebook csoportot. Ehhez képest itt ez, ez a gyűl, gyűlés teljesen más hangnemben, és teljesen más problémákról beszéltek az emberek. Mi az oka ennek? Hát nyilván a média is ezt hozta, hogy az egy kicsit visszafogottak az ember, hogyha filmezik. Meg hát azért az utóbbi napokban, az utóbbi, utóbbi egy-két napban látszott, hogy nagyon sok eljárást fognak indítani hivatalból emberek ellen, 
és ezt nagyon sokan már tudják is, akár ellenem egy egyszerű banális kifejezésért, ami tényleg nem sértő senkire. És hát itt inkább tényleg azt várták az emberek, hogy jöjjön ide a cégkép is elője, és szemüve tudják elmondani. És ő tudja, ők tőle várták azt, hogy szemüve mondja, igen, emberek, én tőle, bocsánatot kérek azért, hogy nem úgy viselkedtem, nem úgy csináltam. Levélbe leírta, nem volt meg az a hatása, amit, amit vártunk végül is. Már a feszólalások közepén láttam, hogy nem is lesz meg. Én azt szeretném, hogy a cégek, a helyi cégek, egyáltalán a székelyföldiek, hát legyünk annyira székelyek, és próbáljuk a székelyembert megbecsülni. Mert hogyha van itthon, aki dolgozik nekünk, akkor nem kell idegen embert hozni nyilván. De hát, hogyha lesz egy vákum a munkaerőpiacon, azt valamivel ki kell tölteni, egy űr, azt ki kell tölteni, és akkor, akkor ők is nehéz helyzetbe kerülnek.